hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute ne? und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal haben wir eine weitere Nebenquest gemacht und Erikas äh, Fähigkeiten damit freigeschaltet und heute ist Kapitel 17 an der Reihe. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende vom Spiel. Ich sage langsam, es sind ja 26 Kapitel und wir haben auch noch ein paar Nebenquesten vor uns und noch das DSC. Aber wir kommen schon gut voran mittlerweile. Äh, ich würde einfach sagen, wir starten gleich einfach instant ins Kapitel 17 rein, aber vorher habt ihr ein paar Bandgespräche vor uns, beziehungsweise Unterstützungsgespräche. Über mir ist ein Zeitstempel natürlich wie immer, wenn ihr die überspringen wollt. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann gleich im Kapitel 17 wieder. Fram, I'm sorry for what I said. I didn't mean to upset you. Nah, it's okay. I'm sorry for bursting into tears like that. I've just felt really attached to you since you woke up. No, scratch that. Since before you woke up. I used to sit and chat with you about my life. Really? Yeah. If something exciting happened, I'd tell you the good news with a big smile on my face. Or if something was making me sad, I'd sit next to you and have a good cry about it. You were always so easy to talk to. Every single day I sat there and waited for you to wake up. I... I didn't realize that. I knew you couldn't actually hear me. I was just living out my own little fantasy. But then you woke up. I was so excited to talk to you for real, I... I got kind of carried away. Fram, I have a request. Please, go back to cheering for me like you did before. What? But you said... I did. But that was before I knew you kept me company for so long. As far as I'm concerned, you can be as loud and distracting as your heart desires. Oh, Divine One! You're every bit as amazing as I always imagined! Okay. I, Fram, a president of the DDFC, swear to continue my wholehearted support. As your number one fan, I'll keep cheering for you with all my heart and soul. Perfect. I wouldn't have it any other way. <laughs> the Divine One looked right at me! Spirit of the cards, moon and stars above, cast your divine light and answer me. Sido? What is he trying to divine with such desperation? I beg you to tell me. Will this food offer the perfect fuel for my dance? I yearn for more than merely food. I crave the savory. Please, spirit of the cards. Ugh, that was not the answer I wanted. Uh, he's not acting like he did before. Not at all. Please, calm down, Sido. Divine One. I don't know what this is about, but this isn't like you at all. Crave the savory? Are you trying to tell me that eating this will provide the perfect fuel for my dance? It's dough fried in butter and then bathed in an oil sauce. And it's incredibly delicious. Oh, I had one of those. It was delicious, all right. I think it'd be extra fuel for your dance. <sighs> Are you making that up? Well... Or just guessing. I'll need to consult the cards for the real answer. I mean, I think I do know. You're doing all that dancing. It's got to be good fuel. And tasty, too. You don't understand. A dancer of my caliber must be disciplined. On the battlefield, I must inspire all with my perfect dancing. So I must eat only perfect food. If I'm careless, if my dancing suffers and someone dies, I can't allow that. Sidal, I'm sorry. Now, I must retreat to the fortune shop and to a meal that is not fried. Huh? You're serious? You really want to train with me today, Divine One? Yes. I thought it would be nice to work together every once in a while. That's so exciting. Thank you for carving out the time. So, what am I in for, Lapis? What's your usual training regimen? I start with some drills using different weapons, try a few practice swings, then do heavy lifting. 
I strap a weighted pack to my back and go for a long run. Sometimes I climb a mountain. That seems like it would build up an incredible amount of endurance. Oh, if you're going to train with me, you'll need a pack too. I'll make you one real quick. You're going to make a weighted pack? Sure, it's not too hard. I had to make most things by hand back in the countryside. Countryside? <gasps> I, I meant can't decide. I can't decide uh, whether to make you a pack or not. Oh, well, I'd love it if you did. I think it's really amazing you can make those kinds of things. No, please don't tease me like that. I'm not teasing. Your crafting skills could be very useful on the battlefield. Would you be willing to teach me how to make a few things? I'd like to learn. Hmm. It feels strange to be complimented for such a modest skill. But yes, I can show you how to make a pack right now. Watch closely. All right. Whoa, your hands move so fast. Can we, uh, go back a few steps? Was the meal to your satisfaction, Divine One? Oh, yes. It was delicious. Thanks so much. Could you look me in the eyes, please? Uh, sure. Perfect. Keep on looking right at me. You have such an intense gaze. Tell me what you're feeling in this moment. Hmm... Nothing much, really. <sighs> have I stirred your heart so little? Let me ask you again. I'll whisper in your ear this time. Has your lunch with me today brought you any feelings of contentment? Oh, very much so. I knew it. Oh, I'm so glad. Tell me more about these feelings. Well, I'm so content I couldn't eat another bite. I'd be really curious to learn your recipe. <sighs> My recipe. Not exactly what I had in mind, but if that's really what you want, I'll teach you. Sea doll? May I ask you about something? What would you like to know, Prince Alcrest? I've heard that you were once part of a traveling caravan. Is that true? Yes, that's right. Merchants, performers, dancers. I've traveled with them all, and many more. Really? That must have been incredible! Incredible? That's a flattering description. I'm surprised you think so. Well, I've rarely traveled outside of Brodia. My duties as a prince keep me so busy. I see. I'm also a bit of an introvert. I envy those who can navigate foreign cultures with ease. The world is full of wonders. The things I've seen... Some of it would take your breath away. In fact... If you're truly interested in that life, I could tell you a story or three. Really? I would enjoy that very much! Of course, if I tell you these tales, I will be obliged to leave out some of the best bits. I can't be responsible for inspiring a prince to go adventuring beyond his kingdom's walls. Oh, no need to worry. I'm not that brave. I was anxious just asking you a simple question. Hmm... You can look. I don't mind. Uh, what? You've kind of been staring at me. It's okay. I know I'm adorable. You were admiring my cuteness, right? Admire away. Oh, well, I suppose you're not wrong. I do appreciate the way you take care of yourself and your appearance. Your hair is so shiny. It practically glows. And your skin. It's the picture of health. I'm dying to know what your beauty secret is. <laughs> Aw, thanks so much. I don't have any beauty secrets, though. That's not possible. You have to be doing something. Watching what you eat, exercising vigorously, uh, something? It's not possible to look like you without putting in some kind of effort. If you're telling the truth, it's just not fair. I put a lot of work into being me i don't know what to tell you i really don't do anything special please maybe it's something you're not aware of or maybe you're just keeping your secret from me either way i'm going to figure it out as a dancer my craft demands it 
Thanks for asking me to be your training partner today, Diamant. It means a lot. Of course. We are brothers, after all. A bit of roughhousing is expected of us. I can't offer an even match. My skills pale in comparison to yours. But I'll learn what I can. We all have our own strengths and weaknesses. Constant self-deprecation counts as the latter. It's not self-deprecation, it's the truth. How am I supposed to win against the Prince of Brodia? You are a Prince of Brodia, Alchrist. Yes, I am a Brodian Prince, but I'm not THE Brodian Prince. I'm not you, Diamant. That's an awful way to think about it. Is that how you talk when I'm not around? You can't bring that lack of confidence to the battlefield. Enemies much stronger than you will be waiting out there. Don't offer them your weakness. Yes, Diamant. I understand. We need to get you in the right mindset for battle. Let's focus on your strengths. You're a skilled archer, right? People say that, sure, but I'm actually not very good. Stop. That's your lack of confidence talking. Did you hear what I said about weakness? Do you have any weaknesses, Diamant? <laughs> good question. What do you think? I can't spot a single one. You're flawless. Well, you certainly won't find any if we don't start training. Let's build Brodia a better future. Yes, Diamant. For Brodia's future, I'll do the best I can. This is a good world, though it makes me miss the green rolling plains of my home. They sound beautiful. It would be nice if I could see them for myself someday. I don't see any Illusion soldiers yet. Uh, they're likely headed for the castle. We better go to Flora Port. That's the port closest to Firne Castle. You might remember it from your first time here. Right. My first time here. I was so taken in by those beautiful rolling hills. Oh, no. What's wrong? Smoke. From the northeast. That's the direction of Flora Port. Oh, they must have... No, no, no! Let's go! Flora! Why would they do this? These people... Aren't soldiers, farmers live here, families. Don't give in to despair, Alfred. For your kingdom's sake, we have to be strong. There are more Illusion warships off the coast. If any more make land, Firene will crumble. We need to fend off the incoming vessels and then rescue as many villagers as we can. Oh dear, what a mess. Ugh, and the smell from that smoke, it's really quite horrid. Zephia. <laughs> and Vale, you too? I'm guessing this is your handiwork. No, absolutely not. We only just got here. I heard you'd be coming to Firene and I wanted to talk. Why do you think we're here? Because we saw Elugia's army coming. Your army. The one that's burning Flora to the ground. You're Sombron's daughter. How can you not know what his forces are doing? I'm... not sure. Chris, did you order this attack? Is that how you knew where to go? <sighs> Chris, tell me! Sure, I knew about the attack, but I'm not the one who gave the order. Well, then who did? What monster told our forces to attack a town of innocent people? Why, it was you. Wh what? The homes up in smoke, the people burning to death, crying for help, any help at all. It was your design, your command. Mine? Ah, we finally made it. What did I miss? Forgive our lateness. There was a complication. Ernie? Mavir? Hey, Lady Vale! Hope you've had some rest after that long trip. Guess I'm a little late. But I am ready and raring to kill everyone in town, like you said. But... Why would you do such a horrible thing? 
Those are innocent people. Innocent? It's not like you to care about that. Oh, I get it. You switched, huh? You're the boring one. Switched? The boring... What do you mean? Someone explain this to me. <laughs> All right. It was a chore dealing with you anyway. I'll tell you the truth. You should hear this as well, Divine One. The truth? You want to know why you're clueless? Why you can't remember ordering the attack? Because it was the other Lady Vale's doing, along with every other move we've made. The other Vale? Lord Sombron desired a fell child suitable to carry on his legacy. You disobeyed him, failed to use your fell dragon powers, wished for peace. You were a defect, unworthy of your parentage. Thus, Lord Sombron gave me the power to make a few... adjustments. What adjustments? What did you do to her? It was simple, really. I strengthened your draconic impulses the teensiest bit. Then you thought nothing of killing humans. You embodied Lord Sombron's will. Killing Lumera, stealing the rings, unleashing the corrupted across Elios. All you're doing. That's... That's why I kept waking up in places I didn't recognize. Yes. As your consciousness slept, the other was awake, carrying out her work. Think of it. You fighting the corrupted that you had created. But it gets better. The fell dragon's daughter and the divine dragon became friends. <laughs> Hilarious, isn't it? And pathetic. No. No! I'm sorry. You're right. I've done horrible things. The person who killed my mother and stole our rings. It was Vale, but not... There you have it, Lady Vale. I'd say the misunderstanding has been resolved. Sephia, Briss, Marnie, Mothier, you weren't my friends. I'm alone. I've always been alone. I... I... Vale, it's all right, please. Let me help you. How about no? From this point on, I no longer have any need of you. Sleep now. Go on. Drift off into a dream. <laughs> no! Time to wake up, Lady Vale. We do need you. I know how disappointed you would be if you were to miss the bloodshed. You're a liar! I'm nothing like that. <sighs> Thank you for waking me, Zephia. I've been so looking forward to having some fun. Fetch me the ring of the Hero King. Yes, as you wish. Marth! And my hounds, prepare yourselves as well. Whatever you desire, my lady. <sighs> How exciting this is. I hope they have the endurance to at least resist a little. It's no fun if they just die. Right? Don't you agree? You know, seeing as how I don't share memories with that pathetic little girl, I simply had no idea you and I were friends now. I hope that you can forgive my rudeness. Your apology means nothing to me. You're not Vale. Give her back! Rest assured that I am Vale. Yes. In fact, I am Vale in her truest form. Only one of us deserves the honor of calling the great Bell Dragon her father. That honor belongs to me and me alone. My friends, it's time to fight! Oh, that's right. I have an exciting surprise for you. Ivy, and you, Divine Dragon. It's been some time, has it not? King Hyacinth! Father! You're alive? He's not. This is Corrupted Hyacinth. You mean... 
Looks good as new, hmm? Not like Father's King Morian. I can do much better than that. When I create the Corrupted, they're just like themselves. But at times, that can be a hindrance. So I made some modifications. This is unimaginable. Princess Ivy earned this. Why me? For stealing the rings from Destinia Cathedral. Ever since then, I have longed for vengeance. <gasps> Hyacinth, I intended to give you the ring of the Lady of the Plains, but your daughter stole it. Take this instead. The ring of the Sage Lord. Yes, Lady Vale. You would help me fight my own father? No. You can't treat people like this. Don't you understand how cruel this is? Cruel? This is easily the most fun I've ever had. Speaking of fun, all of the emblem rings are here. Six on your side, six on mine. There's no telling who might win. Fail. Now then, let the killing begin. So, Leute, ich habe wie immer jetzt erst mir meine Leute angepasst. Also wir haben hier sechs Leute mit Emblemring vor uns. Überall brennt es. Und ich sehe haufenweise Magier. Es wird sehr angenehm. Ich würde mal sagen, rein ins Geschehen. Ich habe übrigens mal Ivy und Hortensia ins Team genommen, weil ihr Vater hier auf dem Feld steht. Ich finde, sie sollten ihm den Chaos machen. Boah, was für eine finstere Musik hier herrscht. So, den hier zuerst weg. Irgendwer muss den Teleportangriff auf jeden Fall einstecken. Remember this. Also wird doch 100 Pro einen Teleportrackner nutzen, der da oben. Ich muss auch noch bedenken, wir haben hier sechs Leute mit einem Zusatzleben. Aber wenigstens äh, weiß man jetzt hier von Wills zweiter Persönlichkeit. So, dann frisst mal meinen langen Bogen. Mit den anderen konnte ich alles nichts machen. Oh, Dreckenkrit. Oh, schade, ich hätte gerne eine Wiederholung davon gesehen. Ja, das war erwartungsgemäß. Ich werde gleich so hart eine runterhauen. Ich weiß schon, warum ich drei Leute mit Stäben hier habe. Ach ja, den er äh, Timera hat übrigens den Emblemring von Erika bekommen. Von mir. Daneben. Nope. Du bist so Ripp. I had to stop you. Okay, keiner von denen geht voraus. Töten wir jetzt zuallererst den hier oben. Weil der hat's auch verdient. Habe ich keinen mit einem Start nach oben geschickt? Leute, ich habe mal ganz kurz äh, zurückgespult, einfach nur damit ich hier heilen kann. Damit ich jemanden mit einem Stab hier an der Stelle habe. Ja, wisst ihr, welche schöne Idee mir kommt? Er kämpft doch nur mit Sch äh, Büchern, ne? Wie wäre es, wenn ich dir die mal eine Runde lang wegnehme?
<lacht> Jetzt kannst du dich nicht mehr wehren. Also, Schnitter, let's go. Zählst du als Drache? Nee. <lacht> you hit me, I hit you. Schade. So, dann mal hier als nächstes. Du kannst dich ja gerade eh nicht wehren. Einfach schön. Hier prüge ich so ne, die Seele aus dem Leib. Geht das jetzt immer noch? Also, dass der sich nicht wehren kann? Ja, das geht immer noch. Du bist so im Eimer, Junge. Schweigen ist ja richtig Gold bei dir. Man sagt ja immer so, Schweigen ist Gold. Fahrt zur Hölle. Danke für das Bolganon. Oh, noch noch Stärkung. Das ist ein richtig starker Zauberstab. Ich habe gehört, wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Ja, Feuer mit Feuer bekämpfen funktioniert immer gut. So, dann machen wir doch gleich eine Wiederholung. Ach, komm ja noch nicht mal zum Feuer. Oh shit, der Drache kommt näher. So ein elendes Mistvieh. Ich habe gesehen, dass da einer mit dem Speer wartet. Also habe ich mal den Tomahawk ausgerüstet. Und wir sehen ja, das funktioniert wunderbar. Ja, als ob du mich normal angreifen würdest, ne? Aber ich denke mal nicht, dass da irgendwer genügend Schaden macht, dass ich draufgehe. Vor allem, die sterben ja alle an sich selber. Das war schön, mit anzusehen, wenn die äh, wegen sich selber draufgehen. Die Magier machen mir als einziger Sorgen. Und natürlich der Drache. Nicht egal, was hier rumschaut. Ich mache den Heiler zuerst kaputt. Du sagst es, Anna. So, tschüss. Das wäre dann der erste Magier. Dann mache ich dich auch mal weg. Remember this. Ich hasse Drachen, ne? Ja, du machst auch keinen Schaden. Du, du kannst mir egal sein. Der, die macht mir Sorgen. Den Rest kriege ich down. Ich 
weiß schon, warum ich die da abgestellt habe. Tatsächlich wäre es wichtiger, den Drachen loszuwerden, als die beiden mit dem extra Leben. Der Drache ist wesentlich heftiger. Ja, das kleine bisschen muss das so unbedingt heilen. So, ich werfe mal meinen Speer dir ins Gesicht, ne? Ach, du überlebst wegen der Durchhaltenfähigkeit. So, ich habe Elfendonner. Damit mache ich mal Mani einmal kurz weg. Okay, sie hat Momente bekommen. Das ist sehr schön. So, dich vernichte ich mal mit der Silberaxt. So, ich habe gehört, wir werden jetzt Mali los. Allein schon wegen der Orkanaxt. So, ich hau dir mal in meinen Panzerbrecher um die Ohren. Du überlebst das eh wegen Durchhalten. Also ich muss so oder so noch einen extra Angriff machen. Was hatte dann noch an Waffen? Glanz und Nosferatu. Könnte gefährlich für unsere anderen Leute hier werden. So. Auf jeden Fall RIP. Nix unfair. Verdient. So, weg mit dem Schützen hier oben. Ansonsten kann ich gleich nichts mehr machen hier. Ach, wisst ihr, wie schön das wäre, wenn die ihre Waffen immer droppen würden. Okay, Leute, ich musste gerade was leicht ändern, weil Ivy gestorben wäre auf die Art und Weise, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Deswegen mache ich jetzt hier einfach großes A4. Der Grund dafür, der Bogenschütze wäre durchgekommen und hätte sie niedergeschossen. Deswegen musste ich hier jetzt was ändern. Genau der Penner da. Was war das sufficient? Aua. Du kriegst den Hit erst nächste Runde. Das hättest du dich jetzt an mir hochgehalten. Ja, genau das wollte ich sehen. Dass der auch weg ist, dann mit der Drache gleich nicht geheilt wird. Das war guter und saftiger Schaden. Weißt du was? Davon kriegst du gleich noch eine Ladung. Dann hau ich mal direkt mit der Axt hinterher. Action. So, wer will sich das gönnen? Hm? Ich mach fertig. Nee. Ich glaube, das ist der einzige von denen, der äh, wirklich irgendwo in Ordnung ist.
Problem bei dem Typen ist, er macht mir übelst Schaden. Aber es ist kein anderer in der Nähe, also passt das schon. Die Drachen, die sind so ekelhaft. Alle anderen Gegner kein Problem. Die Drachen recken mich fast instant. Jo, komm her. Du machst eh keinen Damage. Schade, ich habe auf einen Crit gehofft. Ach, der kommt auch schon angerannt. Hier zeige ich mein Elfenlicht. Den schwierigsten Teil haben wir ja eigentlich sogar schon hinter uns, ne? Und tot. So, dann mache ich mal Bündnis. Und dreimal kann man raten, wie den einen Astersturm abbekommt. Dich werde ich so wegrecken. Du hast es auch nicht anders verdient. Okay, zumindest schon mal einmal richtig gut einen runtergehauen. Trifing hat äh, sie auch noch dabei und ein Donnerschwert. Na gut. Ich würde sagen, ich versammle erstmal meine Truppen hier und die, die Emblem genutzt haben, die kriegen dann einfach nochmal ein bisschen Emblemenergie. Das dauert aber wahrscheinlich ein Weilchen eben kurz. Oh, sie will's wissen. Darf ich dir etwas zeigen? Das hier ist ein Meisterbogen. Du machst es mir einfach, indem du zu mir kommst. Bitte ein Crit. Schade, ich hätte sie ultimativ tot gern gesehen. Mit dem Bogen ist es so einfach, sie auszulöschen. So, damit haben wir nur noch zwei Emblemen äh, Menschen vor uns. So, jetzt aber wirklich. Ich versammle erstmal meine Leute. Lock die beiden eventuell runter. Und ja, gönnen wir dann hier erstmal Emblemenergie wieder. So, den ersten habe ich schon mal angelockt, ne? Habe ich mal meine Doppelgänger hingesetzt. Ach, guck mal. Der hier sind, der kommt auch runter. Na gut, da müssen aber die, äh, ihre, ja, müssen seine Tische dann ran. Donnerfaust? I've not seen you since we were at the Brodian border. That was our farewell. In this life, at least. It need not be. I can appeal to Lord Sombra. Ask him to welcome you back as our ally. No. You are... Not you. I will not cling tearfully to my father's shadow. But I am grateful for this. Grateful for the chance to thank you. Say goodbye. And tell you that as Elugia's queen, I will surpass you. Yeah. 
Ah, daneben. Hortensia, du musst auch einmal. Allein wie sich das anhört, ne? No, I won't. I want to live up to my father, the wise king of Illusia, my real father, before the fell dragon ruined him. Mm. Goodbye, father. I'm sad we didn't have more time together. I love you. Soon this will all be over, okay? Soon you'll be able to rest. Wie traurig das klingt. So, weg mit dir. Du stehst im Weg. Komm schon, Grit. I remember nothing. That look on your face. Is it fear or hatred? Bei dir wird es gleich furcht sein. I won't waste this chance. Jawohl, ein Leben schon mal weg. I won't let this go to my head. Give in to your impulses, Emblem Leaf. Lord Sombron is limitless. I was right in my actions. Auch nur mal wiedersehen. May I assist? Me too. Not over yet. One more. I can help. One more. So teilt man aus. I cannot accept this. The moment I slipped into the fell dragon's thrall, my fate was sealed. Er hat nicht Unrecht. Nortensia. I'm sorry. No. That I love you both. Illusia is yours to lead. And yours to save. Am Ende war er doch noch ein guter. Irgendwo. Und darf ich das nicht nutzen? Ach, der da oben kommt nicht runter. Auch gut. So, mein Trupp der Vernichtung ist versammelt. Ich vernichte mal den Heiler hier oben. Der hat zu verschwinden. So, dann noch den anderen Heiler direkt hinterher. Denn Abwehrhaltung bringt dir ja echt viel. So. B, kommt zu mir runter. A new toy. I'm going to enjoy this. Can you defeat your old friend, Marth? Das ist so fies. Ich habe extra die Beistandsader mal aktiviert. Genau, komm du auch mal runter. Elfenlicht. Den hier mal zuerst weg. Schieß doch mal auf dich, ne? Diese Pfeile, die wollen in dein Gesicht. Ich finde dann in deine Visage. Erstes Leben damit dann schon mal weg. Hero King, let's make it hurt, shall we? Impressed by Father's power, Bell Dragons are far beyond Divine Dragons. 
Das werden wir noch sehen. So, dich mache ich mal noch vorher fertig, ne? Ihr habt diese Stadt vernichtet, ich verschone euch nicht. Und ich finde, ich bin es der, das sie beenden sollte. And the corrupted that frightened you so much. They're not so scary this way, are they? Are you talking about King Hyacinth? Yes. I thought seeing him would make you smile. We are friends after all. Oh. Ich werde dich vernichten. But we had a falling out, didn't we? The other veil must be simply heartbroken. <sighs> Hallo. Um. It's not possible. How could this happen? I promise you will not survive our next encounter. Das werden wir sehen. Damn. The ring we gave Hyacinth. They snatched it. We gotta protect the other ones. Let's get them onto the ship. I will take the ring of the Hero King. Come, my lady. We must hurry. <sighs> Is something the matter? Zephia, give me your ring. What are you planning? Just do it. Very well. was brief it meant everything <laughs> what the hell you filthy defect <laughs> Phil. when we return i'll see that you never wake up again mavier keep an eye on those other rings understood The ring of the holy night. Thank you, Vale. Emblem Sigurd. Emblem Leaf. I'm glad you two are back. As am I. Allow me to apologize for failing to protect you at the cathedral. All this time within my dimmed consciousness, I feared you and I would never again meet. Sigurd. That was my fault, not yours. As you saw. We have been twisting Vale's mind and using her as a pawn. With Sombron's movement limited, it is she who carries out his will. I see. Should we try to rescue her? First, we have to help the people of Flora. We can go to Elugia after we've put out the remaining fires and rescued the survivors. With this fight, we have eight rings. We're at an advantage to take the other four. Yes. Victory is in sight. Alfred, why don't you go to the castle? Tell Queen Ev what has happened here. Yeah, leave the village to us. Thanks, everyone. I appreciate it. <sighs> Be safe, Fail. Ja, die gute Wähl uns ja am Ende noch mal ein bisschen geholfen, ne? Gut, dass äh, sie sich noch mal kurz durchgesetzt hat. Jetzt haben wir jetzt äh, nicht nur einen Ring, sondern zwei noch äh, wieder bekommen. Yes. Der, der Seth hier, den werde ich so hart in den Arsch treten, sobald ich kann, ne? 
Die hat die Prügel so hart verdient. Ja. Bin ich froh, dass es den Dorfbewohnern hier wenigstens gut geht. Ich will gerade nur mit dem Königshaus hier reden. Well. Und die haben doch bestimmt das ein oder andere zu sagen. Ja. Ob so, es haben viele überlebt. Habe ich jetzt schon die Emblemringe eigentlich in meinem Inventar? Ja, habe ich. Ich überlege, wen ich die gebe. Aber es ist schön, jetzt äh, mehr von denen zu haben. Ach, da fällt mir was ein. Ich habe noch ein paar Meistersiegel. Eins ja sogar gerade bekommen. Es wird Zeit, dass ein paar unserer Leute mal die Entwicklung durchmachen. Zum Beispiel Fogado. Unsere Prinzen müssen ja bevorzugt werden. Dann werden wir zu einem Amor. Ein Ritter der Liebe. Ich hoffe, ihr habt verstanden, auf was sich der Witz bezieht. So, wer kann noch alles? Citrin kann äh, endlich mal einen Klassenwechsel machen. Sie wird eine Weise. So. Ich kann Klande. Jean oder Amber weiterentwickeln. Ich würde sagen, ich entwickle Jean. Ich mache ihn zum Oberpriester. Ein Kampfmeister haben wir schon. Es sieht gerade irgendwie sehr feminin aus. Ich weiß nicht, wieso. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.